呃，聂先生，呃，中共十八大呢已经结束了，能不能请你对此做一下点评啊？啊，好。嗯、呃，我想呢，中共十八大呢，这个是可以说是折腾了那个大半年了，总算是谢幕了。所有的人呢，大概都松了口气。这个，那么中国人权的这个中国政局这观察系列呢，我想也可以呃搞一个段落了。那么，如何来评价中共十八大的问题呢？因为我是研究历史的，我研究中共党史的，因此呢，我觉得中共十八大呢，这个可以说将将来在历史上的地位呢。定位啊，将会是非常负面的，可以说呢，跟文革时期的中共九大可以相比没有。哎，那么为什么这么说呢？因为的话呢，它是在一个重要的历史关头的话呢，当政者的话呢，又一次的话是错失了一个历史机会，啊，那么这个就将会给中国的今后的这个社会转型造成更大的困扰。我我相信呢，这一点呢，日后呢会看得越来越清楚。本来呢，博王事件呢，是历史呢给中共当政者的一次机会，什么机会呢？来改过自新、改弦更张的这么一次机会。这个事件本身呢，也给中共政治的话呢，给中共高层的很大的冲击。那么中共的话呢，可以说一度的话呢，乱了阵脚，啊，人心惶惶，不知所措。那么，那么中共十八大呢，重新稳住了这么一个阵脚。啊，我觉得表现主要有两点。第一的话呢，是完成了代际的权力交接，啊，这个但是这个常委班子呢是一个色彩非常保守的，啊，那么其中最重要的人物就是说像这个最典型的人物就是像这个刘云山了。那他是这个这些年来这个这个封杀网络呀、新闻界、思想界、出版界这些，他是一个杀手啊，最大的杀手啊，哎，他的话呢先进入常委。所以你想想，人们能够对这十八大有更大的期望吗？再一个呢，就是在这个中共十八大，在这个今后啊，走什么路、举什么旗的问题上，那么他宣誓的话呢，这个不走老路，不走邪路，啊，要走正路，就是所谓的这个中国社会主义特色的这这么条道路。这个这个东西的话呢，实际上的话呢，就是拒绝整改的，啊，把这条路呢。给堵死，而且拒绝的话呢，去毛化，整个摆出来的给人们的一个观感呢，就是说呢，他要决心的话呢，拒绝任何改变，要一条道走到黑。因此的话呢，社会各阶层我注意到，对这个中共十八大的、呃、普遍感到失望啊，这是很自然的。第二点，我想强调一点什么呢？就是从，就是党代会呢，中共的党代会固然是非常重要了，这是按照党章规定，这是。党的最高的权力机构了，但是也不必把这看得很重，因为从中共党的历史来看的话呢，任何重大的转折，并不是在党代会，而是在两次党代会的之间的中央会议、中央全会或政局扩大会议。你譬如说，遵义会议，啊，确立毛的领导，那是一次紧急的政局扩大会议。你你那个再比如说。这个发动文化大革命，毛泽东发动文化大革命，六六年五月份政局扩大会议，啊，你你再比如说这个林彪庐山会议，啊，这个这个它是九届二中全会，所以呢，最近的一次呢就可以说，十一届三中全会，十一届三中全会召开的时候呢，实际上就否定了十一大的政治路线，所以呢，我觉得的话呢，也不必太悲观。那么你觉得十八大以后，习近平他面临的挑战是什么？我觉得话呢，习近平的日子啊，不好过。为什么呢？因为他面临着一个，他首先面对的是一个，呃，胡锦涛交给他一个烂摊子，可以说是内外都是面临这么一个困局。而且呢，他的这种他的这种这种生态政治生态环境的话呢，相当恶劣。他可以说他有两个婆婆，一个是江泽民，一个是胡锦涛，而且。共产党的祠堂里面呢，还有毛邓，两位这个神龛，在那供着。所以的话呢，习近平的话呢，这个各方面的怎么从行格试进呢？他可以说打个形象的比喻吧，可以说是带着镣铐跳舞。哎，那么特别是呢，胡锦涛呢，他在中共十八大，他宣誓不走老路，不走邪路，这个本身呢，就是给习呃这个习近平啊带了个紧箍咒。哎，等于就是为今后洗礼施政啊，我的画地为牢
，哎，所以他的这种这个洗洗礼今后的这个施政环境，我相信是是是是这个是这个是是都被捆绑起来的。那么习近平呢，实际上我刚才我提到，这是接受了胡锦涛的一个政治遗产。那么胡锦涛的政治遗产是什么呢？是一个刚性维稳，就是胡锦涛他十年不作为啊，他当维持会长啊，他使得中国原来所有的各种矛盾呢。已经的话呢，逼近全面爆发的这个临界点，而呢，现在造成的局面呢，就是一个遍地烽火，这个危机四伏，而且的话呢，胡胡锦涛用高压维稳这个办法来解决这个，把问题给压下去，而不是真正来解决问题，这个东西就留给了习近平，啊，习近平呢，他要面对这么一个这么一个局面。最终的话呢，我相信的话呢，习近平呢，他会在这个问题上呢，他会呢采取一种什么策略呢？采取一种叫做卷旗不倒旗，哎，所谓的话呢，呃，打左灯向右转，但是呢，尽量做做的话呢，尽量这个这个就避免引起党内各方面的这个这个就是这种纷争，所以呢，这个是一个。那么呢，所以我觉得话呢，习近平呢，他面临的局面呢非常那个严峻，他不像江泽民一样可以做十年的太平天子，他也没有历史条件像胡锦涛一样做十年的维持会长。那么今后这个习近平他这十年的话，他会是一个非常严峻的一个局面。我的看法是呢，他面对的一个。根本性的问题，他不做一个根本性的这个这个改变之后的话呢，中国的社会矛盾呢会越来越尖锐，会形成大规模的街头风潮，而在那个时候，习近平他采取的决策，将决定习近平自己的命运，同时也决定中国的今后的命运。换句话说，面对大规模的社会风潮、街头风潮的时候，他采取的策略是什么？他是镇压还是不镇压？那么我说呢，习近平呢，他有三个结局。他如果，他如果在大规大规模的街头镇压的这么这这大规模街头风潮的这种情况下，他最后的话呢，决定采取一种这个政改这条路的话，他将成为蒋经国第二，台湾的蒋经国第二。那么如果他坚持镇压，哎，而且镇压成功，他将成为这个邓小平第二。所谓杀二十万人，稳定二十年。但是如果他镇压失败或者军队反戈的话，他可能就成为敲塞斯库迪尔。这个历史的话呢，给习近平的时间已经不多了。